channel. So, kung bago pa lang po kayo sa ating channel na ito, huwag po natin kalimutan ang like at i-hit po natin, i-click natin yung subscribe at ang notification bell para po maging updated tayo sa ating mga latest videos. So, for today's lesson po, gagawin natin ang multiplication of decimals by 10, 100, 1,000, and 10,000. Tatandaan po natin sa so pagmumultiply involving decimals by 10, 100, 1,000, and 10,000, the number of their zeros will determine the number of movements ng ating decimal point. Okay, so wag na nating patagalin pa, gawa na tayo ng mga examples. So let's start with 3.2 times 10. So, paano natin ito isosolve? Kapag nagmumultiply po tayo by 10, 100, 1,000, 10,000, at iba pa, okay, nagmumove lang tayo ng ating decimal point according sa dami ng zeros after ng digit na 1. Okay? So, hindi na natin kailangan dito mag-solve ng long method. Ito ay shortcut na. So, from our decimal point, ang 10 ay mayroong isa, isang 0. So, from here, mag-move tayo to the right ng 1 decimal movement. Okay? So, ibig sabihin, andyan ang ating decimal point, 3.2 or 3 and 2 tenths times 10 is equal to 32. So, another example, gamitin pa rin natin itong ating number and then let's multiply sa iba pa. So, 3.2 times 100 equals, ang 100 ay mayroong dalawang zeros. So, from here sa ating decimal point, magmumove tayo laging to the right kasi pag tayo ay nagmumultiply, dapat tumataas ang digit ng ating sagot. Okay? Kaya dapat to the right ang movement. So, 2 zeros, 2 decimal movement. 1, 2. Okay? So, 3.2 times 100 is equal to 320. Kasi 3 and then 2, tapos may isa pang space dito. So, ibig sabihin we need to add 0. So, that gives us 320. Okay, para mas maintindihan pa, 3.2 times 1,000. Ang 1,000 ay mayroong tatlong zeros. So, from here, magmumove tayo ng 3 decimal places. So, 1 to the right lagi, 2, and then 3. So, nandito na ang ating decimal point. So, dahil itong dalawang ito ay walang laman, we will add zeros. Tag-isa sila ng zero. So, 3.2 times 1,000 is equal to 3,200. O, last pa, sa 10,000 naman. 3.2 times 10,000. Ang 10,000 ay mayroong 4 zeros. So, from here, sa ating decimal point, let's move to decimal movements to the right. Sorry. 4 zeros, 4 decimal movements to the right. So, 1, 2, 3, and 4. Dahil itong tatlong ito ay walang laman, we will add zeros sa bawat isa na digit. So, ibig sabihin, 3.2 times 10,000 is equal to 32,000. So, ganun lang po kadali mag-multiply involving decimals by 10, 100, 1,000, 10,000, and so on. Okay? So, gagawa pa tayo ng maraming examples para mas maintindihan ng mabuti ang pagmumultiply ng hindi nagsosolve. So, dahil 1 naman ang first digit natin dito, ba? Any number multiplied by 1, the answer is always the number itself. Kaya ang ginagawa natin dito, nagmumove na lang tayo ng decimal point. 
Okay, so another example tayo, set of examples. 0 0.513 times 10. So, dito ulit tayo maglalaro sa number na ito. Imumultiply natin sa mga digits na ito para makita natin yung difference sa pagmumove ng decimal point. So, let us now multiply. So, ang 10 ay may isang 0. So, ibig sabihin, ang ating decimal point ay magmumove lang ng 1 decimal movement to the right. Okay? Para makuha natin ang tamang sagot. So, from here, let's move 1 decimal movement. So, dito. So, ibig sabihin, si 0 0.513 times 10 or si 0 and 513 thousandths times 10 is equal to 5 and 13 hundredths. So, tinanggal na natin yung 0 sa unahan. Okay? Dahil kahit naman lagyan natin yan ng 0 sa unahan, ang basa pa rin dyan ay 5. Kaya hindi na natin nilagyan ng 0 sa unahan. Pero equal lang sila. Okay? So, nandito na ang ating decimal point. Kaya ang ating sagot ay 5.13. Next, let us try to multiply the same number by 100. 0 0.513 times 100. So, ilang decimal places ang ating imumove? Dahil ang 100 ay may dalawang zeros, magmumove tayo ng 2 decimal movement. So, from here, from here, magmumove tayo ng 1, 2. So, dito na mapupunta ang ating decimal point. Kaya ang ating sagot ay 51.3. Ito pala yung mga common mistakes ng bata. Kapag nagmumove sila ng decimal movement or places, hindi nila alam kung saan yung tamang movement. So, ang bawat isang movement ay may katumbas na isang number. So, ang isang movement natin dito ay pang isang number lang. Dahil dito ay dalawa, kaya dalawang numbers yung nadaanan natin. Yung iba kasi ang ginagawa nila ganito. Ganyan yan. Ang iba ginagawa, pag nag-move, laktaw-laktaw, halo-halo. Yung iba ganyan, ganyan. Okay, so yung iba naman pag ganito, ganyan. Kaya nami-misplace ang ating decimal point. Actually, itong ginagawa natin ito, ito ay pwede nating isolve mentally. Kaya lang pinapakita pa natin yung process. Okay, dahil kapag na-familiarize na kayo, sa proseso ng pagmumultiply sa shortcut method na ito, kaya nyo na itong i-multiply kahit sa isip na lang. Ito yung tinatawag natin na mental computation in multiplication. So, again, the same uh, number, 513,000 times 1,000. Dito naman. So, ang 1,000 ay mayroong tatlong zeros. So, from here, magmumove tayo ng 3 decimal movement. So, 1. Tandaan ha, bawat isang digit ay katumbas ng isang movement. So, 1, 2, and 3. So, ang ating sagot dito ay whole number na 513. So, hindi na natin nilalagyan ng decimal point. Okay, kasi wala naman na tayong kadugtong na digits. So, last natin, 0 0.513 times 10,000. So, ang 10,000 ay mayroong apat na zeros. So, from here, we will move 4 decimal movements. So, 1, 2, 3, and 4. O, dahil walang laman itong isang movement na ito, we need to add 0. So, the answer here is 5,130. So, sabi natin sa simula, kapag tayo ay nagmumultiply, okay, by 10, 100, 1,000, 10,000, and so on, dapat tumataas yung value ng ating digit. So, kung mapapansin natin sa ating sagot, habang tumataas, okay, ang ating mga multiplier, tumataas din ang ating product. So, ganyan po ang pagmumultiply involving decimals by 10, 100, 1,000, and 10,000. So, after this, gagawa pa tayo ng another video 
sa pagmumultiply naman ng uh, numbers involving decimals by uh, one tenths by one hundredths, one thousandths, and ten thousandths. So, marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. Again, kung hindi pa po tayo nakasubscribe sa ating channel, pwede po kayong mag-subscribe. I-click nyo lang po ang subscribe button together with the bell para po maging updated tayo sa ating mga bagong videos. And hopefully, by next week po, makapag-upload pa tayo ng mas maraming lesson. Even integers po, gagawa po tayo sa high school. Thank you so much po and God bless us.